Hola a todos, ¿qué tal estáis? Soy Lex, aquí estoy jugando a Pokémon Plata y en este episodio vamos a pasarnos el gimnasio de Ciudad Orquídea. Antes vamos a hablar un poquito con la gente. Los entrenadores de este gimnasio son muy peleones. Si me quedo, puede que vengan a por mí. Este es mi consejo. El líder del gimnasio usa Pokémon de tipo lucha. Para confundirle, utiliza Pokémon psíquicos. Debilita a sus Pokémon antes de que puedan usar la fuerza física. ¿Conoces al Pokémon Ñaco? Siempre está presumiendo de sus raros Pokémon. El Pokémon Ñaco es el mismo chico... ...al que nuestro rival, Plata, le quita todos los Pokémon. ¿O no? 500 años de tradición. Farmacia de Ciudad Orquídea. Aceptamos pedidos. Sí, y ahora mismo vamos a hacer uno urgente. Parece que tus Pokémon están bien. ¿Hay algo que te preocupa? ¿El Pokémon del Faro tiene problemas? He entendido. Esto debería ayudarte. Mi poción secreta es muy potente. Solo la doy en casos de urgencia. Y ese es uno de ellos. ¿Has cruzado el mar para llegar hasta aquí? Habrá sido duro. Todo sería mucho más fácil si tus Pokémon supieran vuelo. Pero no puedes usar vuelo sin la medalla de esta ciudad. Si vences al líder de este gimnasio, ven a verme. Te daré un bonito regalo. Ese regalo va a ser la M o vuelo. Pero como recomendé en el episodio anterior, conviene que vengáis aquí con un Pokémon que pueda aprender vuelo, porque si no, no sirve de nada la mío. No se puede utilizar solas. Bueno, el combate. Aníbal, el líder del gimnasio, pelea con sus Pokémon de lucha. Es lógico. ¡Estoy alucinado! Vino un chico de tu edad, de pelo largo y mirada penetrante. Y me obligó a darle mis queridos Pokémon. Todavía me queda uno. ¿Pero qué hago si vuelve? Pareces fuerte. ¿Podrías cuidar de mi Pokémon un rato? Tengo seis Pokémon. Habré olvidado dejar alguno en el PC. Algunos los que pide, tal vez. Sí, efectivamente, este Krabby. Olvidé dejarlo en el PC. Vamos a pedirle para que nos deje cuidar a su Pokémon. Y luego se lo devolveremos, pero siempre y cuando hayamos hecho un huevo. ¡Oh, gracias! Cuídale bien, por favor. Oh, gracias. Cuídale bien, por favor. No sé qué hay que hacer para poder devolvérselo, la verdad. Pero es que no lo sé muy bien. Ya investigar, no os preocupéis. Si hay cosas que no investigué mucho en su momento, y claro, ahora me pasa factura. Si usas vuelo, podrás volver a Ciudad Olivo enseguida. <risa> Joder, macho. Me acosté. A las 5 de la madrugada, porque he estado en urgencias, con una mascarilla, para curarme de la mierda esta que casi me asfixia. Y aún sigo... <coughs> aún sigo un poco jodido. Uf, qué asco de todo, macho. ¿Vienes de Ciudad Olivo? ¿Te acuerdas de las cuatro islas del camino? Dicen que en ellas se esconde una criatura mítica marina. Sí, es Lugia. Dicen que solo puedes verla si tienes una ala plateada. Debe tener la misma esencia que la criatura. Los torbellinos que rodean las islas deben ser obra de esa criatura. Oh, estoy jodido. Estoy buscando la de esta orquídea. Hazte una foto de recuerdo. Tienes unos Pokémon magníficos. ¿Quieres una foto de recuerdo? Vale. ¿Qué demonios pasa? ¡Oh! ¡Qué mal! Pensaba que sería un maravilloso recuerdo. No lo entiendo. No me funcionaba el sí. Como he dicho antes, hay cosas en las que no me he fijado mucho y... Por ahí ahora no sé de dónde vivas. Las piedras del norte del pueblo se pueden romper. Quizás esconder algo. Tus Pokémon pueden usar el golpe roca para romperlas. Sí, eh, me pareció 
encontrar un revivir cuando rompí una de las rocas, pero no. No fue al romper la roca. Estaba colocado ahí. En un revivir oculto, bajo la roca. Como puse el botón A, pues lo cogí. Eso fue lo que pasó. Bueno, pues plantemos cara a este gimnasio. Quiero utilizar un poco a mi quilaba. Creo que también podrá participar un poco en el gimnasio de Ciudad de Olivo. A ver, ser tipo fuego, pero... Es que no sé, quisiera también entrenarlo aquí. Me da pena ver que está de menor nivel que los demás. A ver, estos dos. Uno tiene un Hitmonlee y otro tiene un Hitmonchan. Tienen buena defensa especial. Incluso con Slowpoke podría ser duro vencerlos. Hay que utilizar la fuerza física. La verdad es que Macho lo podría hacer bien. Porque tiene un buen ataque físico. Luego que tenga ventaja no... O sea, que es un pobre ataque especial. No es que pueda hacer gran cosa. También tengo a Vine que tiene resistencia en tipo lucha. Como, como si es lo que lo tuviera, pero... Es que no sé, ese ataque especial deja mucho que desear. Pero la ventaja de tipo siempre está bien. Vale. No sé, podría empezar con Kilaba y luego cambiarlo. Si no, creo que esté más tiempo ahí en desnivel. A mis Pokémon y a mí nos une... A mis Pokémon y a mí nos une una gran amistad. Nuestro vínculo nunca se romperá. Bueno, puede que vuestro vínculo no se rompa, pero eso no quiere decir que vaya a sobrevivir al combate. Ahí está el Hitmonlee. Y se me arriesgo a vencerlo con Kilaba. Quiero decir, tengo pantalla como para bajarle la precisión y con las pues podría llegar a quemarlo. Hmm, patada salto. Si eso fallase, Hitmonlee saldría dañado. Aunque no mucho. Vale, no está funcionando en absoluto la estrategia. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Saquemos a Machoc. El daño que causa patadas altos y falla en este juego... Creo que es proporcional al daño que le hubiera hecho al objetivo de acertarle. A ver, sé cómo funciona el patadas de salto, pero aquí no mucho. Vale. Un octavo. Fuente es un octavo de lo que le hubiera hecho al rival. O sea, una mierda. ¡Bien! ¡Ahora falló! Como veis, es una mierda. Vale, y hace lo mismo que patada salto alta, si falla. O sea, yo sé que... Ya en la quinta generación, patada salto alta, si falla, quita la vida de los PS máximos. Pero no sabéis si patada salto... No sé, la patada salto normal... No voy a hacer el mismo, yo creo que sí. ¡No puede ser! Bueno, dijiste que vuestro vínculo nos ha roto y no lo ha hecho. No dijiste nada que no se pudiera debilitar. Los expertos en artes marciales no tememos a nada. Ah, oh, ¿sí? Pues ahora yo te voy a dar algo que vas a temer. <coughs> Ahí está el Hitmonchan. Vamos a sacar un momento a Slow. Aunque espera, igual cometo una imprudencia porque este Hitmonchan me parece que tiene puños elementales. Vale, puño hielo y puño fuego no serían nada, pero puño trueno ya... 
Bueno, no, realmente no, porque Hitmonchan tiene un ataque especial de la mierda. O sea... No hace casi nada. Bueno, a lo mejor es que ni siquiera tiene puño de trueno, pero... Viendo lo que hace ese puño de hielo... No creo que un puño de trueno... Va a hacer gran cosa. Bien, me ha funcionado la garra rápida. Aunque no sirve a menos que le dé un crítico. No cambiará gran cosa. Puño cometa. Me ha chocado cinco veces. Ah, es el puño fuego. Y me ha infligido una quemadura. Maravilloso. Es que es maravilloso, tío. Ah, supongo que tendré que curarme. ¡Es increíble! Tío, esto me pasa por... Centrarme más en farmear algunos Pokémon que en utilizar el Pokémon correcto... Para cada combate. Yo lo hago porque no quiero que haya... Mucho desnivel entre el equipo, pero... La problema es el hacer esto. Vale, estaba temiendo que la capturadora empezase a fallar. Yo creo que hay un problema con el cable. Y quizá tenga que cambiarlo. Bueno, vamos a ver este combate. Las palabras no sirven. Deja que hablen tus puños. Carteca natal saca a macho. Vamos a lanzarle ascuas. A este Pokémon si sí le puedo. Ha sido crítico. Pasa el crítico ha hecho menos de lo que yo esperaba. Y ahora con otras cosas me deshago de él. Machok. Para esto utilizaré a mi Slowpoke. Es que también es una pena porque una vez llega al nivel 37 y evoluciona en Slowbro, pues. Ya es un buen Pokémon, pero hasta entonces se apaña muy mal con su poco ataque especial. El movimiento sísmico. Una buena manera de saltarse la resistencia de tipos. ¿Avalancha? Esto me ha pillado por sorpresa. He tenido suerte porque me podría haber hecho flinchar. La suerte que funcionó de la garra rápida. Confusión. Bueno. Macho activitado. Y Slow llega al nivel 33. En fin, ahora tengo que mover estas rocas. Y para ello tenemos fallido, dude. ¡Mis furiosos puños destrozarán a tus Pokémon! No, los, los furiosos puños de tus Pokémon en tal caso. Pero no va a pasar eso. Bueno, vamos a lanzarle ascuas. Y me como un golpe karate. Esto es crítico. Y ahora se ha debilitado con otra ataque de ascuas. Nivel 31. Rueda fuego. Ahora tengo un movimiento bastante más poderoso. Vamos a quitarle 
是。Y ahora, otra manquilla. Este vamos a lanzarle la rueda de fuego para deshacernos del heavy instante. Rueda de fuego me va a ser mucho más útil que Asquas. Con ese ataque puedo ganar en un instante en el gimnasio de Olivo. Voy a estar en un poquito de desnivel, pero no me importa. El nivel no lo es todo, ni mucho menos. Prime Ape. Este es más duro y probablemente me outspide. Ah, pues no, no me he peleado. Y no dudo que tenga fuerza como para tumbarlo en un solo golpe. En cambio, sí tengo fuerza para tumbarlo en dos. Bueno, Kilaba está haciendo un buen trabajo. Intenté ganar a ese Hitmonlee, pero... Bajarle la precisión no sirvió de nada. Supongo que la facción de juego... ¡Me has aplastado! Eso no pasa por meterte conmigo. A ver... Voy a darle una limonada... A Slow. A Fire Starter no, porque me puedo apañar con él en este gimnasio. ¡Wow! ¡Has llegado hasta aquí! ¡Que sepas que soy muy fuerte! ¡Mis Pokémon aplastarán piedras y romperán huesos! ¡Atento! ¿Qué? ¿Ahora tienes miedo, no? ¿Qué? ¿No tiene nada que ver con los Pokémon? ¡Es cierto! ¡Venga, luchemos! Líder arriba le empieza con Prime Ape. Para este voy a utilizar a mi Slowpoke. Con lo que voy a tener que tener cuidado va a ser con el puño dinámico de su otro Pokémon, Polyrath. No bueno, se me la puede liar, pero por lo demás no tengo mucho miedo. Confusión. Bien, le hace lo suficiente para tomar los dos golpes. Y encima lo ha confundido. Venga, ahí de ti mismo. Vaya por Dios, no lo he hecho, pero me da igual, este golpe carta no es nada. Ahora con confusión vamos a deshacernos de Prime Ape. Bueno. Uno menos. Ahora fue donde le queda Pollo Raz. Y tampoco va a durar mucho. Ahí lo tenemos. Sacaré un momento a Mikilaba y luego dejaré que Vine se ocupe del resto. Con el somnífero lo puedo hacer bastante bien. Ahora habrá que ver si me hace el telepata. No, utiliza el surf. Vale, perfecto. Si hace el telepata lo mejor es cambiar de Pokémon porque intentará tirar un puño dinámico. Y eso puede causar daño, aparte de confundir. Vamos con la tengo cepa. Oh, mierda, cura total. Pero bueno, le he hecho perder un turno igualmente. Es free hit keo, así que no hay problema. Lo volvemos a dormir. Y ahora vamos a acabar con él con un par de látigos cepa. Le ha hecho más daño de lo que yo esperaba. Ahora seguramente utilizará un objeto para curar sus PS. Ah, pues no, no lo he utilizado. Bueno. Mejor. El combate ha acabado rápido. Ha sido fácil. ¿Qué? ¿Cómo? ¿He perdido? Muy bien. Te mereces la medalla tormenta. Con la medalla tormenta te obedecerán los Pokémon hasta el nivel 70 y permitirá a tus Pokémon usar vuelo cuando no estén luchando. Toma esto también. La MT1, que es puño dinámico. Se trata de puño dinámico. 
No siempre golpea, pero cuando lo hace produce confusión. Es un movimiento un poquito arriesgado. Pero puede dar buenos resultados a veces. Especialmente con telepata. ¿Has cruzado el mar para llegar hasta aquí? Habrá sido duro. Todo sería mucho más fácil si, tuviera, si, si tus Pokémon supieran vuelo. ¡Es la medalla de Ciudad Orquídea! Toma este meo. Enseña vuelo a tus Pokémon. En un instante podrás volar a cualquier lugar al que hayas ido. Mi marido perdió contra ti. Debería entrenarse más. Menos mal, porque ya estaba engordando. Bueno, juremos a nuestros Pokémon, que han hecho un gran trabajo. Bueno, pues no haber jugado muy bien, me ha salido bastante bien todo. No me puedo quejar en absoluto. Por ahora vamos a guardar la partida. En fin amigos, esto ha sido todo el episodio, espero que os haya gustado y hasta la próxima.